都卖了。啊？钱呢？就公司啊。房子的事儿，是。老林，你怎么回事啊？现在就算是公司垮了，我要给我的孩子们留一条后路啊。所以房子不能买。可公司还没垮呢，哎，他说不定啊，他就能挺过去呢。要是没挺过去呢？房子没了，钱没了，股票没了，什么都没了。你让我们下半辈子怎么过？啊？住租来的房子，去小饭馆打工吗？老婆，你再相信我一次好吗？我觉得我能挺过去。是啊，妈，我愿意相信爸爸。咱们家所有的一切都是爸爸给的。现在爸爸有需要，咱们应该支持他。就算是以后出去租房子住，给别人打工。我也能接受，对，我同意我姐说的。毕竟这公司爸这么多年的心血，要是不试着挽回一下，我觉得太可惜了。你看，女婿，你也在公司这么久了，你来说说，我们应不应该把房子卖了，把所有钱都搭进去？爸，我觉得妈说的有道理。公司没救了，您就别再冒险了。谁说公司没救了？我的员工都在上班，那谁说就没救了？哎呀，老林，你让我们女婿把话说完嘛！来，你有什么想法你就说出来啊、嗯。我说了，爸，我这一直都劝你别接那么多项目，你非不听。你看现在，多少烂尾楼在那扔着，钱都要不回来。所以，我觉得这房子卖呢。还是要卖的，哎，看看，不不是爸，就是你要不卖，到时候也会被没收的。所以我跟林叔的意思就是，把别墅卖了，买三套小的，您跟妈一套，呃，林成一套，我跟林叔一套。哎，你这是要分家吗？不是不是妈，不是那意思，我的意思是说，把咱们的资金分散了，转移。到时候宣布破产，这个你们的房子继续抵债，我们还剩两套。说谁说公司要倒闭了啊？谁跟你说的？律师说的还是法院说的？出去！出去！爸，你消消气啊。你刚刚说话是有点过分，你就不能委婉一点吗？我还不够委婉吗？我再委婉，你爸也得骂我，因为他接受不了。我说的是事实啊，我我认为我说的是对的。这样，你们家自己人商量商量，公司没救了，别把钱投进去了，别把所有人后半辈子都搁进去，行吗？你去哪儿啊？妈，我爸呢？不知道。妈，对不起啊。跟你有什么关系啊？对不起什么呀？他是我老公，都是一家人嘛。一家人他还想着分家，是不是你也想分家？我们没那意思。把手机递给我。干嘛借钱啊？你爸那些生意伙伴都不肯借钱给他，我打电话给我的朋友看看能不能周转一点。难道还真卖房子啊？啊，对对对，卖。哎呀，早知道那天买珠宝的时候就让着点他们了，是现在开口问人借钱，那牙都笑掉。长这么大还没干过这事儿呢，我怎么着这个口啊？啊！哎呦，妈
，现在顾不上要面子了，是要房子还是要面子，你自己选。我买那么贵东西的时候，他最眼红我了。他肯定不会借给我的。洋洋，哎，洋洋倒是平时关系不错，不过也没张过口借钱啊，也不知道人借不借给我。哎呀，算算算算算！哎呀妈，都什么时候了还挑肥拣瘦的？这里面的人挨个打一遍。行行行，你别催我。洋洋，我李晴啊，中午你陪我吃午饭好不好？啊啊！你要看摄影展，哎，摄影展有什么好看的？你陪我吃午饭呀！啊、我也想看摄影展。啊，对对对，我下午也没没事儿看，你在哪儿看？哦，我知道，我知道，那我们下午见啊！好，再见，再见。太阳，看什么鬼摄影展？你下午陪我去啊！我，你不陪我去，你配不我撞上胆啊？好，我陪你去。哎呀，好丢人，姐姐！我下午去穿什么衣服？今天来了，来了来了，给我们介绍一下，这是我最好的闺蜜何玉，玉娇给你介绍一下，这是真心集团的杨总啊、哦，你好，你好你好，这位是谢教授，新会，他女儿啊嫁给了新宇集团的公子，玉姐，我今天可是把他们特意请来给相城捧场的，你可得招呼好了，二位专门来参观我儿子的摄影展，非常感谢，里面请，走。看出来我们是来借钱的啊！你把头抬高一点，优雅一点，说话速度慢一点，有点风度，知不知道？那个洋洋特别事儿。妈，你能不能别这么紧张？我们就是装着来看照片的。自然点，笑一笑。哎呀，再笑一笑。好嘞。<笑>装的不认识我们似的，是来搭理他的。向晨，向晨，嗯，你有女朋友了吗？走走走，快点。洋洋，哎，李晴，来了。哎，林叔也来了。洋洋，你好。你好，林叔。他在家里吧，也没事干，反正是逛街买东西都烦了，说要出来透透气，人家带出来了。挺好的呀，挺好。洋洋，我们去喝茶去吧。今天去喝茶啊？今天可能不行，我下午还有瑜伽课呢。哦，这样啊。嗯，我现在说吧，现在怎么说啊？现在这么多人说了，我以后怎么做人？那怎么办啊？说。洋洋，喂，李欣。嗯，听说你最近是不是抛了很多股票啊？<笑>打算做什么投资啊？是啊，现在股市挺难做的。我打算和他的女儿一起开个高档餐厅。哦，啊，是是是，嗯，开餐厅也蛮好的。可这钱打算什么时候投呢？还还没定呢。怎么啦？你缺钱啊？缺钱？啊，没有没有没有没有，我就是问问什么时候好来捧个场。我是说嘛。
，咱们的李晴什么时候缺钱来着？嗯，不过，不过，那个钱……哎，洋洋啊，我们是不是该走了？哦，我得走了，别一会儿迟到了。这样，李晴。下来有什么事儿，咱们俩电话联系。<笑>我下来再约你。走了啊，李叔。哎，妈，你怎么不说啊？我怎么说啊？那个姓谢的还在呢。那那，你说怎么办？我哪知道怎么办？你不说我说了。你说你说好了。这幅作品呢，是我去年在义乌十月份拍的。杨阿姨，你去过呢这地方？杨阿姨。向晨，干嘛呢？啊，没事。再跟我讲讲那边那幅画。好，走走走，走，咱那边看去。杨阿姨，林叔，杨阿姨，怎么了？不好意思，能不能打扰您五分钟？我有话想跟您说。什么事儿啊？哦，我跟他去说点事儿，五分钟，你稍等我一下。嗯，好吧。好吧。不好意思啊，李叔，到底什么事儿啊？杨阿姨，我爸爸公司快要破产了。什么？你爸爸公司破产了？是真的，我没骗你。杨阿姨，如果你手上有资金的话，可不可以先借给我们？如果能周转过来的话，爸爸的公司就一定能挺过去。算我求求您了。可是，我看你妈挺好的呀。我妈那个人就是好面子，不好意思张口。你还不了解她吗？杨阿姨，我求求您，如果爸爸的公司能缓过来，一定第一时间还您钱，行吗？李叔，你也知道我的钱，我准备做餐饮了。再说，我对建筑行业也不熟悉，我确实也不敢冒这个险。杨阿姨。林叔，算了，人洋洋不借算了。李琴，你们家是不是真的出事儿了呀？没有，我们家挺好的。洋洋，看在我们这么多年情分的面子上，这事儿你替我保密，行吗？行，那那我就先走了。谢谢阿姨，妈，你干嘛呀？你以后别叫我妈，我脸都被你丢光了，你知不知道？你说他们在背后应该怎么笑我？我以后还见不见人了？妈，算我求求您了，可不可以暂时放下您的脸面啊？我放不下你妈，就这么点脸皮。说我从小到大从来没有求过人，我以后还见不见他们了？妈，咱们一家人能挺过去，啊？没事儿，咱们再想办法。走吧，妈，一会儿你先回去吧。你去哪儿啊？我去个别的地方。去哪儿？去借钱。你去借钱？问谁借啊？管他问谁借呢，一个一个的借嘛，一两万也不嫌少。总之我得帮爸爸。妈，他是我爸，之前的十几年，我们全家人都靠他一个人来养活。现在他有困难了，需要我们的时候，我们就真的帮不上什么忙吗？妈，你先回去吧。那我先走了，哎，李叔，你妈脸已经被丢光了，你就别去丢脸了。你们说什么都依你们，行了吧？都依我们？是啊，房子、车子、股票，反正什么能卖就卖什么呗，去填你爸那公司的窟窿。妈，你同意了
还不同意有办法呢。菩萨保佑能躲过这一关，要不然这下半辈子就惨了。你真好，都卖了，嗯，钱呢？救公司啊！我不跟你说了多少回，让你拦着他们，别救公司啊！